சினிமா பல பேரை வாழ வச்சுட்டு இருக்கு பல பேர் உயிர் வாழறதுக்கே இந்த சினிமா ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சினிமா பார்க்காம சிலரால இருக்கவே முடியாது அப்படிப்பட்ட சினிமா இன்னைக்கு எப்பேற்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு இருக்கிற எல்லாத்தையுமே இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணிருக்கு சினிமால வர ஒருத்தவங்களை தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறோம் அவங்கள மாதிரியே நம்மளும் நடக்கிறோம் அவங்கள மாதிரியே நடிக்கிறோம் எல்லாமே பண்றோம் இந்த சினிமா உருவாகிறதுக்கு காரணமா இருந்தவர் சினிமாவோட தந்தை அப்படின்னு சொல்லப்படுறவர் தான் துண்டிராஜ் கோவிந்த் பால்கே யாருன்னு தெரியுதா தாதா சாஹேப் பால்கே இப்ப தெரியுதா இந்திய சினிமாவோட தந்தை ரொம்ப சின்ன வயதுல இருந்து இவருக்கு இயற்கை மேலையும் அத கலை வடிவத்துல வெளிப்படுத்துற ஆர்வம் பெருகி காணப்பட்டுச்சு இவர் கலைய படிச்சவர் புகைப்பட கலைஞரா வரைவாளரா பிரிண்டிங் தொழில் உட்பட பல்வேறு துறையில இருந்தாரு ஒரு நாள் தாதா சாஹேப் பால்கேவுக்கும் அவரோட மனைவிக்கும் சண்டை ஏற்பட்டுச்சான் அந்த சண்டை தான் இவரோட வாழ்க்கையில திருப்பு முனையா அமைஞ்சிருக்கு சண்டையோட விளைவா இவர் வீட்டை விட்டு வெளியில போய் ஒரு திரையரங்குக்கு போயிருக்காரு அங்க ஒரு ஊம படத்தை பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு அப்பதான் அது தாதா சாஹேப் பால்கேக்குள்ளார ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு தானும் ஒரு சினிமாக்காரனாகணும் அப்படிங்கிற தாக்கத்தை உத்வேகத்தை தாதா சாஹேப் பால்கேவுக்கு ஏற்படுத்துச்சு அந்த ஊமை திரைப்படம் சினிமா அப்படின்னதும் குருட்டுத்தனமா தாதா சாஹேப் பால்கே களம் இறங்கல இந்திய புராண கதாபாத்திரங்களை திரைப்பதிவு செய்யணும் அப்படின்ற மூல காரணம் கொண்டிருந்தாரு இந்திய வரலாற்றுல முதல் திரைப்படமா வெளியானது ராஜா ஹரிச்சந்திரா இது ஒரு பெரும் மயில்கள் தொடர்ந்து தாதா சாஹேப் பால்கே அயராத முயற்சிகள் மற்றும் கடின உழைப்பின் காரணமா இந்திய சினிமாவோட அஸ்திவாரம் வலிமையா அமைக்கப்பட்டது சினிமா அப்படிங்கறது ஒரு கேளிக்கையா மட்டும் இல்லாம கலாச்சாரத்தை பதிவு செய்யற ஊடகமா இருக்கணும் அது மூலமா லாபமும் பாக்கணும் அப்படிங்கறத நிரூபிக்கணும்னு நினைச்சாரு இவரோட கடினமான உழைப்பு ஊக்கம் காரணமா தான் இன்னைக்கு உலக சினிமா அரங்குல இந்தியா ஒரு தனி இடத்தை பிடிச்சிருக்கு தாதா சாஹே பால்கே அப்படிங்கிற ஒற்றை மனிதனாலதான் இந்த சினிமா உருவாச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது மிகை ஆகாது இவரை சிறப்பிக்கும் வகையில ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்திய அரசு இந்திய சினிமாவில பங்காற்றிய நபர்களுக்கு சாதனையாளர்களுக்கு தாதா சாஹேப் விருதுகள் கொடுக்கறாங்க இதுதான் அதிகபட்ச உச்சபட்ச விருதா கருதப்படுது மும்பைல ஒரு மராட்டி பிராமன் குடும்பத்தை பிறந்தவர் தான் தாதா சாஹேப் பால்கே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபது ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி பிறந்தாரு அப்ப ஒரு சமஸ்கிருத பண்டிதர் இவர் தன்னோட ஆரம்ப கல்விய சர் ஜே ஜே ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ்ல படிச்சாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுகள்ல தாதா சாஹேப் பால்கே பரோடாவோட கலாபவனில சேர்ந்தாரு சிற்பம் ஓவியம் புகைப்படம்னு பல கலைகளை பயின்றாரு கோத்ராவில ஒரு புகைப்பட கலைஞரா தன்னோட பணிய துவங்கினாரு ஜெர்மனிக்கு பயணம் மேற்கொண்டு லேட்டஸ்ட் பிரிண்டிங் தொழில்நுட்பத்தை கத்துக்கிட்டாரு இவரு ராஜா ரவிவர்மா கிட்ட வேலை செய்ததாகவும் சொல்லப்படுது த லைட் ஆஃப் கிறிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஊமை படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்திய புராணங்கள் மற்றும் கடவுள்களை திரையில கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இருக்கு வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுல மும்பை கோரோ நேஷனல் சினிமாவில இதை திரையிட்ட போது மக்களால அதை நம்பவே முடியல இந்த படத்துக்கு நல்ல வரவேற்பும் பெற்று தந்தாரு தாதா சாஹேப் பால்கே மோகினி பாஜ் மசூர் சத்யவான் சாவித்ரி லங்கா தஹன் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜென்மா புத்த தேவ் கங்காவதரன் இந்த மாதிரியான படங்களை தொடர்ந்து எடுத்தாரு பால்கே இது மூலமா லாபம் ஈட்ட முடியும் அப்படின்றத அறிஞ்சாரு பிறகு ஹிந்துஸ்தான் பிலிம்ஸ் அப்படிங்கிற சினிமா கம்பெனி ஆரம்பிச்சாரு இந்த நிறுவனத்துல இவரோட சேர்ந்து ஐந்து தொழிலதிபர்கள் உரிமையாளர்களா இருந்தாங்க ஆனா சில காலத்துக்கு பிறகு சினிமா இவருக்கு எதிர்பார்த்த லாபத்தை அளிக்காம போனதால கம்பெனில இருந்து வெளியேறினார் தன்னோட பத்தொன்பது வருட சினிமா பயணத்துல தொண்ணூத்தி ஐந்து படங்கள் இருபத்தி ஆறு குறும்படங்கள் எடுத்ததா அறியப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாவது வருஷம் பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி தன்னோட எழுபத்தி மூன்றாவது வயதுல பாம்பேல இயற்கை எதினாரு தாதா சாஹேப் பால்கே